ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் த்ரீயில் தி செவன் சீட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது ரொம்ப அற்புதமான கதை அந்த கதை தான் நம்ம இப்போது கேட்க போகிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் இந்த லெசனில் இருந்த நியூ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது தி செவன் சீட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கதையை பார்க்கலாம் சீட்ஸ் அப்படின்னா விதைகள் செவன் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏழு விதைகள் அப்படிங்கிற கதை ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி முன்னொரு காலத்தில் ஒரு ராஜ்யம் இருந்தது ஒரு கிங்டம் கிங்டம் அப்படின்னா ராஜ்யம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ராஜ்யம் இருந்துச்சு அந்த ராஜ்யம் எங்கே இருந்ததுன்னா ஆனை மலை அப்படிங்கிற மலையோட ஃபுட்ஹில்ல இருந்துச்சு ஃபுட் ஹில்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அடிவாரம் அந்த மலை அடிவாரத்தில் ஒரு ராஜ்யம் இருக்குது அந்த மலையோட பேர் என்ன ஆனை மலை அந்த ராஜ்யம் எங்கே இருந்துச்சு அந்த மலையோட அடிவாரத்தில் இருந்துச்சு அந்த ராஜ்யம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நல்லா செழிப்பாக இருந்தது ஒரு நாடு நல்லா செழிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னன் அந்த நிர்வாக திறமை அந்த ராஜா நல்லபடியாக அந்த நாட்டை ஆண்டுட்டு இருந்தார் அவருடைய ஆட்சியின் கீழே அந்த நாட்டில் வியாபாரமாகட்டும் கலைகளாகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக வளமையாக செழுமையாக இருந்துச்சு அந்த நாடு செழிப்பாக இருந்ததால் மன்னர் நல்லா அரசாண்டார் நாடு செழிப்பாக இருக்குது அதனால் அந்த ராஜா எல்லோராலும் மதிக்கப்படுபவராக இருந்தார் எல்லாராலையும் மதிக்கப்படுபவராகவும் மரியாதைக்குரியவராகவும் அவர் இருந்தார் இந்த நாட்டுக்கு இந்த ராஜ்யத்துக்கு அவர் மன்னராகி முப்பது வருஷங்கள் ஆகிடுச்சு முப்பது வருஷமாக அந்த ராஜ்யத்தை அவர் தான் ஆண்டுட்டுருந்தார் நல்லபடியாக ஆண்டுட்டுருந்தார் ஒரு நாள் அந்த வயசான ராஜா இப்போ அவருக்கு வயசாகிடுச்சு அவர் எந்திரிக்கும் போதே ரொம்ப கவலையோடு எந்திரிக்கிறார் அவருக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப வயசாகிடுச்சு சரி வயசாகிடுச்சு இனி ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் யார்கிட்டையாவது நாட்டை கொடுக்கலாம் பொறுப்பாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அவருடைய பொறுப்பை அவருடைய வாரிசுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அவருக்கு வாரிசு கிடையாது குழந்தைகளுக்கு கிடையாது அப்போது அந்த நாட்டுக்கு வாரிசு இல்லை அந்த கவலை அவருக்கு எந்திரிக்கும் போதே கவலையோடு எந்திரிக்கிறார் வாரிசு இல்லை அவரோட நிரப் அவரோட இடத்த நிரப்புறதுக்காக அடுத்து மன்னராகிறதுக்கான யாருமே இல்லையே அப்படிங்கிற கவலை அவரை வாட்டது உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் சரி தத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கலாம் தத்து எடுத்து வாரிசாக வளர்த்தலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் தத்தெடுக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை அடாப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த குழந்த கண்டிப்பாக நேர்மையானவங்களாக இருக்கணும் நல்லவங்களாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்படிப்பட்டவங்க தான் இந்த நாட்டை நல்லா ஆள முடியும் நேர்மையான ஒருத்தரை நம்ம ஹேராக தேர்ந்தெடுக்கணும் ஹேர் அப்படின்னா ஹைச்சிஐஆர் ஹேர் ஹேர் அப்படின்னா வாரிசுன்னு அர்த்தம் ஒரு வாரிசு அடாப்ட் பண்ணும்போது அவங்க ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் நேர்மையானவங்களாக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறார் அப்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தைய அவர் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படிப்பட்ட குழந்த நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைய கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு போட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறார் காம்படிஷன் போட்டி நடத்துகிறார் அவருடைய ராஜ்யத்தில் காம்படிஷன் அந்த காம்படிஷனில் யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம் அது வந்து ஓப்பன் காம்படிஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதில் யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம் அப்படி ஒரு காம்படிஷன் நடத்துகிறார் அந்த காம்படிஷன் ஒரே ஒரு லெவலோட முடிஞ்சிடல ஒரே ஒரு போட்டி கிடையாது அதுலேயே தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அது வந்து நிறைய லெவல் ஒரு லெவல் அந்த லெவலில் ஜெயித்தவங்க அடுத்த லெவல் போவாங்க அடுத்த லெவலில் போட்டி இருக்கும் அதில் ஜெயித்தவங்க அதுக்கு அடுத்த லெவல் போவாங்க இப்படி நிறைய லெவல் அந்த போட்டி நடந்துட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த போட்டி எது வரைக்கும் நீண்டுது அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களாக அந்த போட்டி நீண்டுட்டு போகுது ஒவ்வொரு லெவலாக ஒவ்வொரு லெவலாக போகும்போது ஆறு மாதங்கள் ஆகிடுச்சு கடைசியாக அட் தி எண்டு இறுதியில் ஃபைனலிஸ்ட்டாக அதாவது இறுதி போட்டின்னு ஒன்று நடத்துவாங்க இல்லையா அந்த இறுதி போட்டியில் கலந்து கொழங் கலந்துக்கிறவங்கள நம்ம ஃபைனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மொத்தம் ஃபைவ் பாய்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் அதுக்கு செலக்ட் ஆகிறாங்க ஐந்து சிறுவர்கள் ஐந்து சிறுமிகள் அந்த லாஸ்ட் ரவுண்டுக்கு செலக்ட் ஆகிறாங்க அப்போது அவங்க பத்து பேர் மொத்தம் அந்த பத்து பேரும் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு தனித்துவம் இருந்துச்சு தனித்திறமை தனித்துவம் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட இண்டிவிஜுவலாக தனித்துவம் இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தரும் 
இன்டெலிஜென்ட் தான் அந்த பத்து பேருமே இன்டெலிஜென்ட் தான் புத்திசாலி தான் ஸ்ட்ராங் நல்லா வலிமையானவங்க தான் கேபபிள் நல்லா திறனுடையவங்க தான் அதாவது அவங்க பத்து பேர்லேயுமே யாரும் யாருக்கும் சலைச்சவங்க இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க புத்திசாலித்தனத்துலையாகட்டும் வலிமையிலையாகட்டும் திறன்லையாகட்டும் எல்லாமே பத்து பேர் ஈக்குவலாக இருக்காங்க இப்போது ராஜா வந்து கிங் வந்து சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு டெஸ்ட் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நடத்த போகிறேன் அப்படிங்கிறார் கடைசியான ஒரு போட்டி கடைசியாக இறுதி போட்டி ஒன்று இருக்குது இந்த டெஸ்ட்டில் யார் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர் வெற்றியாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உங்களை எல்லாத்துக்கும் நல்லாவே தெரியும் இந்த ரவுண்டில் ஜெயிக்கிறவங்க வின்னர் யாரோ அவங்க தான் என்னுடைய சிம்மாசனத்துக்கு அடுத்து வரப்போகிறவங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதாவது என்னுடைய இடத்த நிரப்ப போகிறவங்க அவங்க தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அவர் தொடர்ந்து சொல்கிறார் நம்ம ராஜ்யம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு விவசாயத்தை சார்ந்திருக்கு நம்ம ராஜ்யத்தில் விவசாயம் முக்கிய தொழிலாளருக்கு நம்ம நாடே விவசாயத்தை சார்ந்திருக்கு அதனால் புதுசாக வரப்போகிற லீடர் புதுசாக நான் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த தலைமைக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அவங்க தலைவராக வரப்போகிறவங்க கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பயிர் செய்கிறக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி வந்து பயிர் செடி பயிர் செய்கிறது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நான் ஏழு சீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதாவது வீட் வீட் சீட்ஸ் வீட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கோதுமை ஏழு கோதுமை விதைகள் இருக்குது அதை நான் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏழு விதைகள் தரப்போகிறேன் நீங்கள் அந்த ஏழு விதைகளையும் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த விதைகளை ஊன்றி அதை நல்லபடியாக நர்ச்சர் பண்ணணும் அதாவது நர்ச்சர்னால் வளர்க்கணும் நல்லபடியாக அதை அக்கறையோடு கவனித்து வளர்க்கணும் சிக்ஸ் வீக்ஸ் வரைக்கும் அதை வளர்த்தணும் சிக்ஸ் வீக்ஸ் அப்படின்னா வீக்ஸ் அப்படின்னா வாரங்கள் ஆறு வாரங்களுக்கு நீங்கள் அந்த வீட் சீட்ஸை போட்டு முளைச்சி வந்துச்சுன்னா அதை நல்லபடியாக வளர்த்தணும் ஆறு வாரத்துக்கு அப்புறமா நாங்கள் நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் யார் வந்து ரொம்ப நல்லா அந்த விதைகளை அந்த செடிகளை இப்போ நல்ல பிளான்ட்டை வந்து நல்லபடியாக நர்ச்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வளர்த்துருக்கீங்க பெஸ்ட்டாக யார் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அவங்க தான் யார் வந்து ரொம்ப நல்லா பெஸ்ட்டாக இந்த ஒர்க் முடிக்கிறீங்களோ அவங்க தான் வின்னர் அது மட்டும் இல்லை அவங்க தான் இந்த ராஜ்யத்தோட அடுத்த வாரிசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அறிவிக்கிறார் என்னோடய சிம்மாசனத்தை அலங்கரிக்க போகிறது அவங்க தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சொல்லி அந்த ஏழு விதைகளையும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறார் சரி இப்போது ராஜா வந்து என்ன நினைக்கிறார் ஒரு வாரிசு அவருக்கு தேவைப்படுது அந்த வாரிசு எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் நேர்மையானவங்களாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அந்த நேர்மையை சோதிக்கிறக்காக என்ன டெஸ்ட் வச்சுருக்காரு ஏழு விதைகளை கொடுத்துருக்கார் கோதுமை விதைகளை கொடுத்துருக்கார் சரி இப்போ இந்த சீட்ஸை வச்சு சீட்ஸ் அப்படின்னா விதைகள் இந்த விதைகளை பயன்படுத்தி ராஜா எப்படி நேர்மையான ஒரு வாரிசை தேர்ந்தெடுத்திருப்பார் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் ஏதாவது உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க விதைகளை யூஸ் பண்ணி எப்படி நேர்மையான வாரிசை ராஜா கண்டுபிடிச்சிருப்பார் கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அந்த பத்து பேர்த்துக்கும் ராஜா ஏழு ஏழு விதைகள் கொடுக்குறாரு இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏழு ஏழு விதைகள் கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த விதைகளோட குழந்தைங்க விதைகள் எடுத்துட்டு அவசர அவசரமாக வீட்டுக்கு வர்றாங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு ஆர்வம் சீக்கிரமாக போய் இந்த விதைகளை ஊன்றி அதை தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தி நம்ம தான் வின்னர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் அவங்களுக்கும் இருக்கும் இல்லையா குழந்தைங்க ரொம்ப ஆர்வத்தோடு விதைகளோடு வீட்டுக்கு அவசர அவசரமாக வர்றாங்க வந்து ஆளுக்கு ஒரு அந்த தொட்டி எடுக்கிறாங்க விதைகளை ஒன்றி வைக்கிறக்காக அந்த பயிர் வளர்த்துருக்காக ஆளுக்கு ஒரு தொட்டி எடுத்துட்டாங்க பானை எடுத்துட்டாங்க அதில் சாயில் போடுறாங்க சாயில்னா என்ன மண் மண் போட்டு அந்த தொட்டியில் நிரப்புகிறாங்க நிரப்பி அதில் விதைகளை ஒன்றி வச்சிட்றாங்க விதைகளை போட்டாச்சு எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஆளுக்கு ஒரு தொட்டி எடுத்து மண்ணை போட்டு நிரப்பி அதில் விதையை விதைச்சாச்சு அதாவது விதைகளை ஒன்றியாச்சு இப்போது இந்த பத்து பேர் மட்டும் இல்லை அந்த என்டையர் கிங்டமே முழு ராஜ்யம் முழுக்கமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க ரொம்ப ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கிறக்கு ஆவலாக இருக்காங்க யார் வந்து அந்த நாட்டுக்கு அடுத்த ராஜாவாக வரப்போகிறாங்க ராஜா யாரை செலக்ட் பண்ணுறாரோ அவங்க தான் அந்த நாட்டுடைய அடுத்த மன்னர் இல்லையா அதனால் அவங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆ ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்காங்க இந்த பத்து பேரில் 
ஃபைனலிஸ்ட்டாக பத்து பேர் வந்தாங்க இல்லையா அதில் ஒரு கேர்ளோட பேர் ஆனி அந்த கேர்ள் அவளும் அவளும் அந்த பத்து பேரில் ஒருத்தியாக இருக்கா அவளும் வந்து விதைகளையெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டிருக்கா இப்போது விதைகள் வாங்கிட்டு வந்து போட்டு நாட்கள் ஒரு நாள் ஆகுது ரெண்டு நாள் ஆகுது ரெண்டு நாள் மூணு ஆகுது அப்படி நாட்கள் வாரங்கள் ஆகிடுச்சு வாரங்களாக நின்றுச்சு ஆனால் அந்த வீட்ஸ் வீட்டோட சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா கோதுமை விதைகள் வந்து முளைச்சி வரவே இல்லை ஒரு வித கூட முளைக்கவே இல்லை அந்த விதைகள் முளைக்கிறது ஃபெயில ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அது முளைச்சி வரவே இல்லை ஆனிக்கும் புரியவே இல்லை அவனால் அவளுக்கு என்னென்னே தெரியல என்ன வந்து தப்பாகிடுச்சு ஏதோ என்ன மிஸ்டேக்கு ஏன் விதை முளைக்கல அப்படின்னு அவளுக்கும் தெரியல ஆனியும் சரி அவளோட பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மாவும் சரி ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிட்டாங்க ஏன்னா அவள் ரொம்ப கேர் கேர்ஃபுல்லாக தான் ரொம்ப கவனமாக மண்ணையெல்லாம் செலக்ட் பண்ணான் நல்ல மண்ணாக போடணும் அப்போ தான் அது நல்லா முளைச்சி நல்லா வளரும் அப்படிங்கிறக்காக முதல்ல அந்த தொட்டியில் போடும்போதே அந்த தொட்டி செடி வைக்கிறக்காக பயிர் பண்ணுறக்காக போடும்போதே மண் சாயிலெல்லாம் ரொம்ப கேர் எடுத்து அதாவது கவனத்தோடு பார்த்து தான் நல்ல மண்ணாக செலக்ட் பண்ணால் அந்த மண்ணுக்கு எந்த அளவு மெனியூர் சேர்த்தணும் மெனியூர்னால் உரம்னு அர்த்தம் உரம் எந்த அளவு சேர்த்தணுமோ சரியான அளவுக்கு உரம் சேர்த்தா அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த விதைகளை போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப பொறுப்போட கடமை தவறாமல் அதுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இருந்தா அது இது எல்லாம் இல்லாமல் இரவு பகலாக என்ன பண்ணான்னா கடவுள் கிட்ட வேண்டிட்டு இருந்தா அது நல்லபடியாக முளைச்சி வரணும் நல்லா வளரணும் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டே அண்ட் நைட்டாக ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருக்கா இது அத்தனையும் செஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த விதைகள் முளைச்சி வரல அப்படிங்கிறதால விதைகள் விளை அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் முளைக்கவே கிடையாது அதனால் அவளுக்கும் வருத்தம் அவளோட அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவளுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறாங்க அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆனி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை அவங்களுக்கும் இருக்கும் இல்லையா அவளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறாங்க என்ன ஆலோசனை அப்படின்னா மார்க்கெட்டுக்கு போய் ஆனி நீ வந்து இது முளைக்கல மார்க்கெட்டுக்கு போய் நீ வேறு புதுசாக வேறு விதைகள் வாங்கிட்டு வந்து போடு அப்படின்னு ஐடியா கொடுக்குறாங்க அவங்க இன்னொன்று சொல்ல போகிறாங்க நீ வா போய் மார்க்கெட்டில் போய் வேறு விதை வாங்கிட்டு வந்து போட்டால் தெரியவா போகுது ராஜாவுக்கு யார் போய் சொல்ல போகிறா அதே விதைகள் தானானு யாருக்கு தெரிய போகுது ராஜா கொடுத்த விதையா கடையில் வாங்கின விதையா அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரிய போகுது யார் போய் சொல்ல போகிறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஆனியோட பேரண்ட்ஸ் அவளுக்கு குழந்தையிலிருந்து என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க நேர்மையாக இருக்கிறது தான் அது நேர்மையாக இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ அதிகம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நேர்மையாக இருந்தாவே அதுக்கு மதிப்பு அதிகம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அவங்க வந்து அவளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க அதை அவங்க ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க அவளுக்கு சொல்கிறாங்க இன்னொன்னே அவளுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க என்ன ஞாபகப்படுத்துகிறாங்கன்னா எந்த வித வேணாலும் போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா ராஜா என்ன சொல்லியிருப்பார் போய் நீங்கள் கடையில் போய் ஆளுக்கு ஒரு ஏழு விதைகள் வாங்கிட்டு வந்து போட்டு வளர்த்தி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா ராஜா அப்படி சொன்னாரா இல்லையே எந்த வேண்ட வேணாலும் போடலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அவராக தானே விதைகள் கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு அதனால் நீ ராஜா சொன்னதை விட்டு வேறு போய் வாங்கி வித்தியாசமாக ஏதாவது முயற்சி பண்ணலான்னு கடையில் போய் நீ வாங்கின அப்படின்னா நீ நேர்மையற்ற முறையில் நடந்தவளாக ஆயிடுவ நேர்மை தவறினவளாக ஆயிடுவ ஒருவேளை இந்த சிம்மாசனத்துக்கு வர்றதுக்கு உனக்கு ஒரு விதி வந்து உனக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் உன்னோட விதி நீ வந்து வின்னராக முடியாமல் போகலாம் ஆனால் பரவாயில்ல அதை நீ விட்டுரு அதுக்காக ப வருத்தப்பட வேண்டாம் அது போனால் போயிட்டு போகட்டும் அதை விட்டுரலாம் ஆனால் சீட் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு ராஜாவை வந்து ஏமாத்துறது சீட் பண்ணுறதுனா ஏமாத்துறது ராஜாவை சீட் பண்ணக்கூடாது கிங்கை வந்து ஏ சீட் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னா அவங்க அவளுக்கு சொல்கிறாங்க அவங்க சொன்னதை ஆனி அக்ரி பண்ணிட்டா ஏற்றுட்டா இப்போ பாருங்கள் அதாவது நல்லா அப்பா அம்மா அவங்க நேர்மையை பற்றி சொல்கிறாங்க பொறுப்போடு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதை அவங்க பொண்ணு சின்ன பொண்ணு ரொம்ப முக்கியமான போட்டி இது அதில் ஜெயித்தா அந்த நாட்டுக்கே அவள் ராணியாவா ஆனால் அப்படி இருந்தால் கூட அவள் நேர்மையாக தான் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறா இல்லையா பார்த்தீங்களா நேர்மை அப்படிங்கிறது நம்ம எப்போவுமே தவறிவிடக்கூடாதுங்கிறத இந்த ஆனி நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கா ஓகே அடுத்து என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆனி வந்து அப்பா அம்மா சொல்கிறத கேட்டுட்டா விதைகள் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னா அவளும் முடிவு எடுத்துட்டா இப்போது ஆறு வாரங்கள் உருண்டோடிடுச்சு ஆறு வாரங்கள் போயிடுச்சு ரொம்ப எல்லாரும் அவளோடு எதிர்பார்த்த அந்த நாள் வந்துடுச்சு 
குழந்தைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேலஸ்க்கு வர்றாங்க அரண்மனைக்கு ராஜாவோட அரண்மனைக்கு அங்கே வர்றாங்க ரொம்ப பெருமையாக கையில் அந்த சீட்லிங்ஸை தூக்கிட்டு வர்றாங்க சீட்லிங்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வச்சுருந்த தொட்டியில் வெதை போட்டாங்க இல்லையா அதில் நாற்று அந்த கோதுமை முளைச்சி வந்து அந்த நாற்று இருக்கும் இல்லையா ஹெல்த்தி சீட்லிங்ஸாக இருக்குது நல்லா ஆரோக்கியமாக வளர்ந்த அந்த கோதுமை பயிர் அந்த தொட்டி செடியை ரொம்ப ப்ரௌடாக பெருமையாக தூக்கிட்டு வர்றாங்க ரொம்ப சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்குது அந்த நாட்டை ப்ரௌடாக ராஜாவுக்கு காட்டுறக்காக அரண்மனைக்கு பேலஸுக்கு கொண்டு வர்றாங்க பேலஸ்னால் அரண்மனைன்னு அர்த்தம் அந்த பயிரை பார்க்கும்போதே தெரியுது ஆணியை தவிர மற்ற ஒன்பது பேருமே அந்த விதைகள் ஜெயிக்க வச்சிருக்கு அதாவது ஒன்பது பேருமே ஜெயிக்கிறதுக்கு தகுதியானவங்க கிரேட் சக்ஸஸ் நல்ல வெற்றியாக வர அந்த விதைகள் வந்து நல்லபடியாக மழைச்சி நல்லா வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறது வெளிப்படையாகவே தெரியுது அந்த பயிரை பார்க்கும்போதே தெரியுது இப்போ ராஜா வந்துட்டார் ரொம்ப பிரகாசமான முகத்தோட அவர் அந்த குழந்தைங்களை பார்க்குறார் ராஜா வந்தவர் எல்லாத்தையும் பிரகாசமான முகத்தோட அந்த குழந்தைங்களை பார்க்குறாரு அது மட்டும் இல்லை அவங்க வச்சுருந்த அந்த பாட்டில் வச்சுருந்த ஹெல்த்தி சீலிங்ஸையும் பார்க்குறார் நல்லா அந்த நாற்றுக்களையும் ஆரோக்கியமாக வளர்ந்திருந்த அந்த நாற்றுக்களையும் பார்க்குறார் இப்போது அந்த செடிகள் தொட்டி செடியே எல்லோரும் வச்சுருந்தாங்களே அந்த குழந்தைங்க அதில் வரிசையாக நடக்கிறார் வாக்கிங் அந்த லைனில் அந்த தொட்டி வச்சுருந்த அந்த வரிசையாக நடந்து நடந்து ஒவ்வொரு செடியாக பார்க்குறார் பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைங்க வச்சுருக்கிறது அப்படியே பார்த்துட்டே நடக்கிறார் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையாக வந்து நிற்கிறார் அவர் அவங்கக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறார் இது நான் கொடுத்த விதைகள்லேருந்து வந்ததா அப்படின்னு கேட்குறார் இது இங்கே வளர்ந்துருக்கு இல்லையா இந்த தொட்டியில் வளர்ந்த பயிர்கள் கோதுமை பயிர் நான் கொடுத்த சீட்லேயா வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கிட்டையா கேட்குறார் ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க எஸ் யுவர் மெஜஸ்டி அப்படிங்கிறாங்க ஆமாம் மக ராஜாவே மாண்மை பெறும் மேதகு ராஜாவே அப்படிம்பாங்க இல்லையா ஆமாம் ராஜாவே அப்படின்னா அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையா அவர் அந்த கேள்வி கேட்குறாரு இது நான் கொடுத்த விதையா முளைச்சி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு அவங்களும் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க பதில் சொல்கிறாங்க ஆமாம் ராஜா நீங்கள் கொடுத்த விதையில் தான் இது முளைச்சிது இவ்வளோ செழிப்பாக வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னா அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி பதில் சொல்லி சொல்ல ராஜா வந்து அவரோட தலையை ஆட்டிக்கிறார் தலையை ஆட்டிகிட்டே அந்த லைனில் அடுத்து இருக்கிறவங்கக்கிட்ட போவார் அடுத்து இருக்கிறவங்ககிட்ட அதே கொஸ்டின் கேட்குறாரு அடுத்து இருக்கிறவங்களும் அதே பதில் சொல்கிறாங்க இப்படியே ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையா கேட்டு 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 தலையாட்டிகிட்டே நகர்ந்து போகிறார் கிங் வந்து ஃபைனலாக யாருக்கா ஆனி லாஸ்ட்டாக இருக்கிறவ ஆனி அவகிட்ட வர்றார் இப்போது ராஜா பக்கத்தில் வந்த உடனே அந்த கேர்ளுக்கு நடுங்குது உடம்புலாம் நடுங்குது பயம் நடு நடுங்கிறா பயத்தில் நடுங்குறா அவளுக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா எங்கள் ராஜா வந்து இப்போ இந்த விதைகள் முளைக்கல ஒரு விதை கூட முளைச்சி வரல ராஜா ஏழு விதைகள் கொடுத்தாரு அந்த விலை மதிப்பற்ற அந்த விதைகளை வேஸ்ட் பண்ணிட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக ராஜா எங்கே நம்மளை சிறைச்சாலையில் அடிச்சிருவாரோ ஜெயிலில் போட்டுருவாரோ அப்படின்னா அவளுக்கு பயம் ஏன்னா ராஜா கொடுத்தத நம்ம சரியாக செய்யலை அதாவது அது முளைச்சி வரல விதையெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ராஜா நம்மளை ஜெயிலில் போட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அவளுக்கு பயம் அந்த பயத்தால் நடுங்குறா அவ அப்போ ராஜா வந்து அவகிட்ட கேட்குறார் நான் விதைகள் உனக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறார் அதை வச்சு நீ என்ன பண்ண நான் கொடுத்த விதைகளை என்ன பண்ண அப்படின்னா அவர் கேட்குறார் உடனே அதுக்கு அவள் சொல்கிறான் ராஜா கிட்டே அவள் சொல்கிறான் ஆனி சொல்கிறான் நான் வந்து அதை போட்டேன் ராஜா அப்படிங்கிறா அதை பயிர் போ அதாவது அதை அந்த விதைகளை நல்லபடியாக போட்டேன் நல்லா கேர் எடுத்து தினம் கேர் எடுத்து பார்த்துட்டேன் கவனத்தோடு பார்த்துட்டேன் ஆனால் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க ராஜா ஆனால் அது வந்து முளைச்சி வரல என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஆனி வந்து சொல்கிறா மன்னிப்பு கேட்குறா என்னை மன்னிச்சிருங்க மக ராஜா விதைகள் முளைக்கலை நான் ரொம்ப அக்கறையாக தான் பார்த்துக்கிட்டேன் கவனமாக தான் பார்த்துட்டேன் ஆனாலும் அது விதைகள் மொ முளைக்கலை அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அப்படி சொல்லும்போதே அவளுக்கு வந்து ரொம்ப அவமானம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா பத்து பேர்த்துக்கு ராஜா விதைகள் கொடுத்தாரு ஒன்பது பேர்த்தோட விதைகள் முளைச்சி அவங்க நல்லபடியாக வள பயிர் வளர்த்தி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இவளோட விதையில் ஒரு விதை கூட முளைச்சி வரல அப்படிங்கிறதால இவளுக்கு ரொம்ப ஷேமாக இருக்குது அவமானமாக இருக்குது ராஜா கிட்ட சொன்ன உடனே அவமானம் தாங்காமல் அவள் தலையை குனிஞ்சுக்கிறா அவமானத்தில் தலை குனிஞ்சுக்கிறா அப்படி அவள் சொன்ன உடனே விதைகள் முளைக்கல ஃபெயில் ஆகிடுச்சு முளைச்சி வரல என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கேட்டு தலை குனிஞ்ச உடனே சுற்றியில் இருக்கிற கூட்டம் சிரிக்குது அவளை பார்த்து சத்தம் பூன்னு சத்தம் போட்டு 
சிரிக்கிறாங்க கேலி சிரிப்பு அவள் அவளை பார்த்து இகழ்ச்சியாக கேலியாக சிரிக்கிறாங்க உடனே ராஜா என்ன பண்ணுறார் கை தூக்குறார் ஒன்றும் பேசாமல் கையை உயர்த்துறார் கையை உயர்த்தி அமைதியாக இருக்க சொல்கிறார் மக்களை அங்கே சுற்றியில் இருக்கிறவங்கள கூட்டத்தை அமைதிப்படுத்துகிறார் கை உயர்த்தி அமைதிப்படுத்துகிறார் அமைதிப்படுத்திட்டு அந்த சுற்றியில் இருந்த கூட்டத்தை பார்த்து சொல்கிறார் மக்களே என்னோட வாரிசு நான் கண் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் லீடர் நம்மளுடைய ராஜ்யத்தோட அடுத்த தலைவர் அடுத்த தலைமை பொறுப்புக்கு வரப்போகிற வாரிசு இவை தான் அப்படின்னு அந்த கேர்ளை காட்டுறார் ஆணியை காட்டுறார் இப்போது அந்த மக்களுக்கெல்லாம் ஒரே குழப்பம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க ஏன் இந்த கேர்ள் அவ எப்படி ரைட் சாய்ஸாக இருக்க முடியும் அவளை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க அவ எப்படி அவள் தான் போட்டியில் தோத்துட்டாள்ல அவ எப்படி அடுத்த வாரிசாக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த போட்டியில் அவள் எப்படி ஜெயிச்சா அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரே குழப்பம் அப்போ ராஜா என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அவரோட இடத்துக்கு போகிறார் அதாவது அவரோட சிம்மாசனத்துக்கு ஆனையும் கூட்டிகிட்டு போகிறார் ஆனையை கூட்டிகிட்டு போய் அவருக்கு பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுக்கிறார் பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுட்டு அவர் சொல்கிறார் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் செவன் சீட்ஸ் கொடுத்தேன் எல்லாத்துக்குமே செவன் சீட்ஸ் கொடுத்தேன் இந்த டெஸ்ட்டு வந்து நான் வச்சு இந்த டெஸ்ட்டு கோதுமை பயிர் வளர்த்துற டெஸ்ட்டு கிடையாது அப்படிங்கிறார் இந்த டெஸ்ட்டு வந்து வீட்டை வளர்த்தணும் அப்படிங்கிற டெஸ்ட்டு கிடையாது இது வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர் அப்படிங்கிறார் அதாவது கேரக்டர்னு என்ன நடத்தை ஒருத்தருடைய நடத்தையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வச்ச டெஸ்ட்டு கோதுமை பயிர் வளர்த்துறதுக்கான டெஸ்ட்டு கிடையாது இவங்க பத்து பேர்த்துடைய நடத்தை கேரக்டர் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் வச்ச டெஸ்ட் இது அதுவும் டெஸ்ட் ஆஃப் ஆனஸ்டி நேர்மையை பற்றின டெஸ்ட் அப்படிங்கிறார் நேர்மையை சோதிக்கும் தேர்வு அதுதான் நான் வச்ச தேர்வு இப்போது ஒரு லீடர் அப்படின்னா ஒரு குவாலிட்டி கட்டாயம் இருக்கணும் ஒரு நாட் ஒரு தலைமை பண்பில் இருக்கிறாங்க ஒரு நாட்டுக்கே தலைவர் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு குவாலிட்டி என்னென்னா அது நேர்மை அது ஹி ஆர் ஷி அதாவது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் இப்போது தலைமை பொறுப்பில் ராஜாவாக இருக்கிறவங்க இல்லை ராணியாக இருக்கிறவங்க நேர்மையாக இருந்தால் தான் அந்த மக்கள் வந்து அவங்கள நம்புவாங்க அவங்க மேலே ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கை வைப்பாங்க இந்த கேர்ள் தான் நான் வச்ச டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணனா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நான் வச்ச அந்த கேரக்டரை டெஸ்ட் பண்ண நான் வச்ச டெஸ்ட்டில் இந்த கேர்ள் தான் பாஸ் பண்ணியிருக்கா ஏன் அப்படின்னா நான் ஒவ்வொருத்தருக்கு கொடுத்த அந்த ஏழு விதைகள் ஒவ்வொருத்தருக்காக கொடுத்தது எல்லாமே எப்படிப்பட்ட சீட்ஸ்னா பாயில்டு சீட்ஸ் அப்படின்னா வேக வச்ச விதைகள் வேக வச்ச விதைகளை நம்ம மண்ணில் போட்டு என்ன தான் தண்ணி ஊற்றி எவ்வளோ நாள் தண்ணி ஊற்றி அக்கறையாக பார்த்துட்டாலும் அது முளைச்சி வருமா கண்டிப்பாக முளைக்கவே முளைக்காது பாயில்டு சீட்ஸ் என்றைக்குமே முளைக்கவே முளைக்காது அதால் முளைக்க முளைச்சி வர முடியாது அப்படிப்பட்ட விதைகளை தான் இவர் ராஜா வந்து கொடுத்துருக்கார் நான் கொடுத்த விதைகள் பாயில்டு சீட்ஸ் அது என்றைக்குமே வளராது அப்படின்னு ராஜா முடிச்சுக்கிறார் அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது பாயில்டு சீட் கொடுத்துருக்காரு மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அவங்களுக்கு பயிர் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அது முளைச்சி வரலன்னு உடனே எப்படியாவது இந்த போட்டியில் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக வேறு விதைகளை தான் அதாவது ராஜா கொடுத்த விதைகளை முளைக்கலை அப்படின்னு உடனே அவங்க வேறு விதைகளை போட்டு வளர்த்தி ராஜாவை சீட் பண்ணியிருக்காங்க நேர்மை தவறிட்டாங்க நேர்மையற்ற முறையில் நடந்துட்டாங்க ஆனால் ஆனி அந்த விதைகள் முளைக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல நம்ம இந்த போட்டியில் ஜெயிச்சு இந்த நாட்டுக்கு ராணி ஆகலைன்னா கூட பரவாயில்ல எப்பேற்பட்ட வாய்ப்பு ஒரு நாட்டுக்கே ராணி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல நேர்மை தவறக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ஆனி முடிவெடுத்தாள் இல்லையா ஆனி மட்டும் இல்லை அவளோட அப்பா அம்மா ஆனி மூணு பேருமே நேர்மையான முறையில் முடிவெடுத்தாங்க இல்லையா அதுதான் அந்த நேர்மை தான் அவளை அந்த போட்டியில் ஜெயிக்க வச்சிருக்கு அந்த மன்னனுடைய அடுத்த வாரிசாக்கியிருக்கு அந்த நாட்டுக்கு ராணியாக்கவும் போகுது எப்போவுமே நம்ம நேர்மை தவறவே கூடாது நேர்மைக்கு எப்போவுமே மதிப்பு அதிகம் நேர்மைக்கு வீரியம் அதிகம் மதிப்பு அதிகம் நம்ம நேர்மையாக நடந்துக்கிறோன்னா நம்ம எப்போவுமே தலைகுனிய தேவையில்லை யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை நேர்மை நிச்சயமாக நம்மளை ஜெயிக்க வைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போது இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் உங்களால் அதை நீங்கள் 
பார்க்க முடியும் நன்றி